பியூட்டிஃபுல் ஹவுஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏரியாவை ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் பொண்டாட்டி செலக்ட் பண்ணது அப்படியா எல்லா எல்லா புகழும் அவங்களுக்கு நீங்க பொழைச்சுக்குவீங்க நீங்க போய் அங்க நின்று ஒரு தமிழ் இந்தியனா ஜெயிக்கிறது அதுவும் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு <laughs> 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் லண்டன் தமிழ் நீங்களும் அப்படி இருக்கீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ இந்த சேனல் லண்டன் தமிழன்னு ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம வந்து நிறைய தமிழ் பிஸ்னஸஸ் இருக்கட்டும் தமிழ் மக்கள் ஆகட்டும் தமிழ் வெல்ஃபேர் ஆகட்டும் இல்லை சேரிட்டிஸ் ஆகட்டும் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அதே வரிசையில் என்னென்னா ஒன்று அந்த சைடு ஹெல்பிங் இருக்கட்டும் இன்னொரு டைம் வந்து யாராச்சும் நல்லது ஏதாச்சும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது அதை வந்து அதை அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் போடுறது நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் இப்போது வந்து அதே வரிசையில் நம்ம ஊருக்காரு இங்கே வந்து செம்ஸ்வர்ட் சிட்டியில் ஒரு லோக்கல் பாப்புலேஷன் இருக்க இடத்துல அங்கே போய் அவர் நின்று அவர் கவுன்சிலராக ஜெயிச்சிருக்கார் அவர் பேர் பாப்பா வெற்றி நான் என்ன நினச்சோன்னா அவர்கிட்ட போய் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ன நடந்தது எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அதுதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அவரோட பேக்ரவுண்ட்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னு நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்னென்னா லோக்கலாக ஏற்கனவே அந்த சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு வார்டில் இருந்தார் ஆனால் அந்த சிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தமிழ் ஃபேமிலிஸ்க்கு மேலே வந்துட்டுருக்காங்க ஏன்னா ஒன்று நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று நல்ல லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவரும் என்னென்னா சொல்கிறாருன்னா செம்ஸ் ரோடு வரணுன்னா புதுசாக வந்திருக்கீங்க இன்னுமே வரீங்கன்னா கூட செம்ஸ் ரோடு வாங்க நாங்கள் இங்கே சப்போர்ட் பண்ணுறோம் உங்களை நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ போய் இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹலோ வாங்க வாங்க ராஜு எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் நீங்க எப்படிங்க தமிழன் தமிழன் ப்ளீஸ் வெல்கம் வெல்கம் வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க கம் கம் சார் கம் சார் வாங்க 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 சோ थैங்க்ஸ் थैங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இன்வைட் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கங்கிராட்ஸ் கல்கிரி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்ததுல ரொம்ப நன்றி थैங்க் யூ थैங்க் யூ थैங்க்ஸ் a lot பியூட்டிஃபுல் ஹவுஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏரியாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் பொண்டாட்டி செலக்ட் பண்ணது அப்படியே சூப்பர் சூப்பர் எல்லா எல்லா புகழும் அவங்களுக்கு நீங்க பொழைச்சுக்குவீங்க அப்படி கிரீங்களா எனக்கு <laughs> 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 3 to 4 months back, நீங்கள் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி நான் நிற்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னடா சைல் ஒன்றுமே சொல்லலை திடீர்னு பார்த்தா கவுன்சிலருக்கு நிற்கிறாரு சும்மா ஜாலியாக ஃப்ரெண்டாக இருந்துட்டு இருந்தோம் அப்போலாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்ன கவுன்சிலர் மாறுறாரு என்ன ஒரு பல்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நடந்தது ஓகே நம்ம அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவெண்ட்டை பார்த்தோம் எனக்கு என்ன ரொம்ப ஆச்சரியம்னா லிபரல் டெ டெமோக்ராட்ஸ் அவங்க தானே அவங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோல்டில் போய் நீங்கள் தைரியமாக தில்லாக நிற்கணும் ஏன்னா வருஷம் வருஷம் அவங்க ஏஜஸாக அந்த இடத்துல தான் நிற்கிறாங்க ஸோ அவங்க ஜெயிக்கிற இடத்துல போய் நீங்கள் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டியாக அதுவும் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு வந்து நிறைய இடத்துல அடி வாங்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் போய் அங்கே நின்று ஒரு தமிழ் இந்தியனாக ஜெயிக்கிறது அதுவும் நம்பர் ஃபஸ்ட் ஒர்க் நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் இந்தியன் கரெக்டா ஆமா நான் வந்து தமிழ் இந்தியன் நான் தான் நம்பர் 1 ஃபார் தி கவுன்சிலுக்கு கரெக்ட் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இது இந்த ஜேர்னியை பத்தி எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருந்தது எங்க ஆரம்பிச்சது திடீர்னு எங்க பாப்பா வெற்றி வந்து நார்மலா இப்படி போயிட்டு இருந்தவர் எப்படி அதுக்குள்ள குதிச்சாரு அது எனக்கு சரி அரசியலுங்கிறது அந்த உணர்வு எப்பயுமே இருந்தது சேவை மனப்பான்மைங்கிறது அப்பா எனக்கு ஊட்டினது அது அது ஆல்வேஸ் இருந்தது நீங்க பாத்துருப்பீங்க 
பட் ஆனால் இந்த நீங்கள் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் டைமில் என்ன நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க என்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய வந்துச்சு ஸோ நான் ஒரு மெம்பர் ஆன மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டைலமாலே தான் இருந்தேன் நான் பட் ஆனால் ரொம்ப அந்த மூணு மாதம் வந்து டக்குன்னு ஓடி போயிடுச்சு ஆக்சுவலாக நான் ஃபஸ்ட்டு போனது வந்து நான் கேம்பெயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் போய் நான் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம கேம்பெயின் பண்ணோம் நம்ம இந்த திரும்பி நம்ம லிப்டம்ஸ் கிடையாது நம்ம கன்சர்வேட்டிவ் எடுத்தாகணும் இந்த கவுன்சில் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அவங்க என்ன எங்கிட்ட எதிர்ப்ப பார்த்தாங்கன்னு தெரியல நீங்க கேம்பெயின் எல்லாம் பண்ண தவிர நீங்க வந்து கேண்டிடேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் உடனே வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா பேச்சிங் ஆல் வந்து மூணுமே லிப்டம் மூணு கவுன்சில்ஸ் அந்த இடத்துக்கு மூணுமே லிப்டம் நாங்க நீங்க உங்களோட ஸ்கில் செட் பார்க்கும் போது கண்டிப்பா நீங்க டஃப் ஃபைட் குறிப்பீங்க நாங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல வின் பண்றதுக்கு அப்படின்னு தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் எனக்கு அதை அந்த வின் பண்றதுக்கு முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பார்க் அடிச்சிருக்கேன் இல்ல இல்ல இப்படி சொல்றீங்களா சரி ஓகே நான் நிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் என்னமோ <laughs> இப்ப இந்த செம்ஸ்வர்டு இத வந்து கவுன்சில்னு சொல்வாங்கல என்ன சொல்வாங்க செம்ஸ் சிட்டி एक्चुअली ஆ செம்ஸ் இப்ப லண்டன் சிட்டி இருக்க மாதிரி செம்ஸ்வர்ட் சிட்டி 버மிங்ஹம் ஒரு சிட்டி சோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சிட்டி இன் எசெக்ஸ் एक्चुअली ஓ ஓகே ஓகே இன் எசெக்ஸ் நீங்க பக்கத்துல பிரெயின் ட்ரீ பிரெயின் ட்ரீ எல்லாமே இருக்குல அதெல்லாம் பரோஸ் एक्चुअली இது பரோவா இருந்தது சிட்டியா மாத்திட்டாங்க and also நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு தெரியும்னு இதுதான் இங்க தான் மார்க்கோனி பிறந்தார் நம்ம ரேடியோ கண்டுபிடிச்சார் இல்ல இது பேர் செம்ஸ்வர்ட் बर्थ பிளேஸ் ஆஃப் ரேடியோன்னு சொல்வாங்க சோ ரேடியோ பிறந்த இடத்துல நம்ம தமிழ ஜெயிச்சிருக்கோம் அதான் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நியூஸ் அத வந்து நீங்க ரேடியோல தான் டியூன் பண்ணி கேக்குறது நினைக்கிறேன் அவ்வளவு சூப்பர் சோ என்னன்னா இப்போ அந்த இத சிட்டின்னு சொல்லும்போது எவ்வளவு கவுன்சில்ஸ் இருக்கு எந்த எந்த மாதிரி एक्चुअली இங்க வந்து மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 lakh voters இருக்காங்க 57 கவுன்சிலர்ஸ் एक्चुअली ஓகே இதல யார் மெஜாரிட்டி எந்த பார்ட்டி வின் பண்றங்களோ அவங்க நான் நின்ன இடத்துல மொத்தம் வந்து 7 பேர் நின்னோம் நின்னதுல 3 பேர் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த நின்ன ஏழு பேர்லயும் பிரிட்டிஷர்ஸ் தான் வெள்ளக்காரவங்க தான் அதுல நான் மட்டும் தான் இந்தியன் தமிழ் இல்ல தமிழ் இந்தியன் நீங்க எப்படி வேணா என்ன கூட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஓட்டர்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செம்ஸ்பர் ஒரு சிட்டியும் சரி என்னோட பேச்சிங் ஹால்லயும் சரி 80 90% பிரிட்டிஷர்ஸ் ஓட்டர்ஸ் தான் 90% நான் உங்களுக்கு தெரியுமே நான் நினைச்சிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி தலைவர் ஜெயிச்சிருக்கேன்னா நம்ம தமிழர்கள் தான் போய் ஓட் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் லாலி லாலியா போய் இறங்கி இருப்பாங்க ஆனா வந்து வெள்ளக்காரங்க உங்களுக்கு போட்டு ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க ஆமா உண்மை அதுல என்னன்னா சி எல்லா ஓட் எனக்கு வந்து நான் எலெக்ஷன் டே அன்னைக்கு நான் போலிங் ஸ்டேஷன் நிக்கும் போது ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தது எனக்கு எல்லா வெளில வரும்போது தம்ஸ் அப் அது வெள்ளக்காரனும் சரி நம்ம ஆட்களும் சரி எல்லாருமே கொடுத்தாங்க ஆனா கவுண்டிங் அன்னைக்கு பார்க்கும் போது அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுனா போயிட்டு இருக்கு அப்பதான் ஒரு ஒரு ஓட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அதனால யாரையும் வந்து நான் விட்டுற முடியாது வெள்ளக்காரங்கள் எனக்கு வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா என்னை எழுத்து கண்டஸ்ட் பண்ண என் சொந்த பார்ட்டிலேயே கண்டஸ்ட் பண்ணாங்க மைக் ஹாலோவேன் பார்த்து எனக்கு <laughs> 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 ஒண்ணுதான் <laughs> 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 
அவங்க தான் மெயின் மெம்பர்ஸ் அதிகமா இருப்பாங்க நம்ம ஊர் மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாரும் ஆதரவு இருந்தா அது பாஸ் ஆகும் அப்படி நமக்கு ஆதரவு கம்மியா இருந்து அவங்களுக்கு ஆதரவு கூட இருந்தா அவங்களுக்கு போகும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கமிட்டிஸ்ல நம்ம இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ரெசிடென்ஸ்க்கு பண்ணி தர முடியும் ஓகே ரூலிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு கொஸ்டின் இப்ப நீங்க தான் ரூலிங் இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அதுதான் சொல்லுவோம் அந்த என்டையர் கண்ட்ரில செட் பேக் எங்களது லிப்டம் கவுன்சில் திருப்பியும் லிப்டமே ஜெயிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பேச்சிங் ஹாலில் மூணு லிப்டம் அவங்கள தாண்டி நம்மள கன்சர்வேட்டிவா உள்ள போய் கொண்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க நம்ம நம்மளோட வாய்ஸ் ரைஸ் அவுட் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் இப்ப அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் politically ஆயிடுவாங்க உள்ள வந்தோன்னா politically இருக்க மாட்டாங்க பட் அட் தி சேம் டைம் சில இதுல கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் டிஃபர் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி वोट्स யார்கிட்ட இருக்குன்னு பாப்பாங்க அப்ப அவங்க கையில இருக்கும்போது அவங்க கை ஓங்கி இருக்கும் நல்ல விஷயங்களை எடுத்து சொல்லும்போது அவங்களும் அதை ஒத்துப்பாங்க சோ வெற்றி வந்து கவுன்சிலரா ஜெயிச்சிட்டாரு ஆனா எனக்கு என்ன क्वेश्चन இருக்குனா மாசம் இதுக்கு என்ன சம்பளம் வருவாங்க போறாரு எல்லாருக்கும் அதான் நம்ம फ्रेंड्स எல்லாரும் அதான் கேட்டாங்க ஏய் என்ன சம்பளம் நான் கேட்டேன் என்ன கேள்வி கேக்குற மாதிரி யூடியூப்ல நாங்க உங்க வியூவ பார்த்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு வரும் அப்படிங்க கேக்குற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன காசு எங்க இது கேக்குறாங்க நல்ல சம்பாரிக்கீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் एक्चुअली வந்து சொன்னா இது வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஜாப் தான் ஓகே ஓகே அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு அது நம்ம ஊர் காசுக்கு மேக்ஸिमम ஒரு 50000 ரூபாய் கிட்ட வரும் 50000 ரூபாங்கிறது நம்ம ஊருக்கு ஒண்ணுமே நம்ம 50000 50000 ரூபீஸ் ஆ ஐயா ஓகே 500 பவுண்ட் 50000 50000 பவுண்ட் நினைச்சேன் இல்ல என்னன்னா <laughs> 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 ஓகே மணி இல்ல இன்னொன்னு வந்து மணி மட்டும் இல்ல இதுல ப்ராப்ளம் இன்னொன்னு என்னன்னா உங்களோட டைம் கொடுக்கணும் நீங்க ஆமா இப்போ வந்து ஒரு அப்பா வேற வாய் இருக்கீங்க ரீசன்ட்டா அதுக்கு கங்கர் சொல்லிரவே थैंक यू தம்பி வந்த டைம் எல்லாரும் சொல்வாங்க தம்பி வந்த டைம் தான் இறங்கி இருக்கார் தெரியல இல்ல எங்க அப்பாவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணும்போது சொன்னாங்க நீ பிறந்து நான் புரட்சி தலைவர் காலத்துல எம்எல்ஏ ஆனே உன் பையன் பிறந்தா உன இன்டர்நேஷனல் கவுன்சிலர் ஆக்கிட்டான் சூப்பர் சூப்பர் அது தான் நடந்துருக்கு ஆமா எல்லா நேரம் ஒண்ணா வரது ஆண்டவனின் அருள் நண்பர்களோட சப்போர்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆமா அதுதான் அவர் வச்சது சூப்பர் அப்ப டைம் எவ்வளவு நீங்க வெளிய சி என்னன்னா உண்மையாவே இல்ல இந்த ஊரே பொறுத்த வரைக்கும் நேரம் தான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் நேரம் டைம் இஸ் மணி அப்படினு சொல்வாங்க இல்லையா அதுதான் நிறைய நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ என்னோட என்னோட பிசினஸையும் நான் பாத்துக்கிட்டு என் குடும்பத்தையும் நான் பார்த்துக்கிட்டு அதில் என் குட்டி பையனையும் நான் பார்த்துக்கிட்டு அதில் மெயினாக வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது என்னோடய என்னோடய ஒய்ஃபுக்கு அவங்களுக்கு அரசியலுக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தூரம் இன்னொரு ப்ரௌனி பாயிண்ட் வாங்கிட்டு வருது இருந்தாலும் வந்து ஷீ செட் ஓகே இது உன்னோட ஆஸ்பிரேஷனாக இருக்கு ஸோ யூ கோ டூ வாட் யூ வாண்ட் டூ ஸோ குழந்தைய ஃபுல்லாக அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆக்சுவலி ஸோ ஷீ செட் ஷி வில் கிவ் மீ எவ்ரி சப்போர்ட் தட் ஷீ குட் ஸோ இங்கே தான் வந்து பிளானிங் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே of of my own time you have to organize your proper organize pannu ena yeah. committee meetings avlo varu ungalku na irukiradhu one of the main committee which is called planning ah, okay. about the city about the households adu ah, ah. one licensing rendume mukkiyam so nama presence ang irukiradhu vande nammala sila vishayangala eduthu panna mudiyum nammala so main vande organizing na ipo romba mukkiyam adha vande na poga poga dhaan adha perkane pannirukken personal life um business um pannirukken ipo indha counselor innoru hat potting potta adhu kuriyadhu na it's going to be challenging so all the best nga romba nalla panga na romba idu paakrom so na amba vande idhu for kelvi vande thirupi thirupi vandirundhadhu indha na vande romba help nare nare perku help pannu nu virupa padren என் பிளட்லே இருக்கு பெட்ல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு அது என்னன்னு எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அது கேட்கணும்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபுல்லா போட்டோஸ் பாக்கலாம் இங்க பாருங்க நடுவுல மெயினா சென்டர் ஸ்டேஜ்ல அவரு அவங்க யார் அவங்க நீங்களே சொல்லிடுங்க அப்போ அப்கோர்ஸ் என்னை ஈண்டு எடுத்தவர் என் தந்தை பாப்பா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இங்க ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நான் போய் மக்கள்கிட்ட ஓட்டு கேட்கும் போது வெற்றி பாப்பா பாப்பா வெற்றி சொல்ல ஆ பாப்பா பாப்பா ஈஸியா இருக்கே ஐ வில் என்ஷூர் ஐ ரிமெம்பர் தட் அண்ட் ஓட் அப்படினாங்க அந்த இடத்துல எங்க அப்பா எனக்கு வந்து ரொம்ப உதவி இருக்கார் தான் நான் பார்க்க முடியும் அவரோட சேவை மனப்பான்மை அதுதான் வந்து எனக்கு குள்ள நிறைய நாள் ஒளிச்சிக்கிறந்த ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒன்னு பண்ணனும் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு அது இந்த ஒரு வாய்ப்பு மூலம் வாய்ப்பு கிடைச்சத பயன்படுத்திக்கிட்ட இந்த வாய்ப்பை வந்து இன்னைக்கு நான் திரும்பி அந்த மக்களுக்கு செய்யணும்னு ஆசை பற அதுக்கு மூல காரணம் இவர்தான் அப்பாோட இது என்ன என்னவா இருந்தாங்க அப்பா வந்து எம்ஜிஆர் காலத்துல மூத்த கட்சியில மூத்த நிர்வாகிகள்
ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஐயோ அவங்க ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஆக்சுவலி அவங்க சில நேரத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்காது இல்லையா உங்களுக்கு உழைத்ததுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னா அந்த ரெகக்னேஷன் சொல்லுவோம் ரிவார்ட் சொல்லுவோம் அது கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு குமுறல் இருக்கும் அவங்க சொன்னாங்க எனக்கு இங்க கிடைக்காத அங்கீகாரம் என் புள்ள மூலியமா எனக்கு வெளிநாட்டுல கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நீங்க அழைத்து எனக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கும் போது நான் வெற்றி பெற்றதை விட உன் வெற்றியில் என் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குடும்பத்தோடு <laughs> 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 <laughs>
அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப்லாம் நம்மளால நாலேஜா இருக்கலாம் இல்ல டைம் கொடுக்க முடியலாம் இல்ல என்னென்ன அதுதான் மெயின் இன்னைக்கு இல்லையா என்னென்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிட்டாலே அதுவே வந்து உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் வேலையை கம்மி பண்ண மாதிரி சுமையை கம்மி பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்களை செம்ஸ்வர்டுக்கு நான் நிறைய பேர் வர சொல்லுவேன் ஏன்னா நல்ல ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு நல்ல நெய்பர்ஹுட் இருக்கு ரொம்ப சேஃப்டியான பிளேஸ் நிறைய பேர் வர சொல்றாரு வாங்க 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 கண்டிப்பா வாங்க நம்ம லண்டன் தமிழ் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா இவரை தவிர வேற யாரும் இங்க இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணல அதனால இவருக்கு தான் அந்த வார்த்தை சொல்லணும் என்னால முடிஞ்ச எல்லா சப்போர்ட்டும் நான் கொடுக்குறேன் சூப்பர் இப்போ என்னன்னா அதான் மெயினாக சொல்லியிருக்காரு எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாரு ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இவரோட இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருப்பார் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி ஹெல்ப் வேணும்னா என்கிட்ட வாங்க இங்கே செம்ஸ்வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்குன்னு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இருக்காரு நான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏதாச்சும் தேவைப்படுதுன்னா நான் அவர்கிட்ட அவரோட கா அவர்கிட்ட பேசி அவரோட காண்டாக்ட் வாங்கி தரேன் அவர் டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் இங்கே வர சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா சொன்னால் ஸ்கூல்ஸ் சூப்பராக இருக்கு ஸ்டே நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி வந்து நிறைய தமிழ் ஃபேமிலிஸ் இருக்கு இங்க தமிழ் ஃபேமிலிஸ் நிறைய இருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மேல இருக்காங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க ஆமா ஆமா இருக்காங்க இந்தியன் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க கேரளேஸ் இருக்காங்க மலையாளிஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்க விச் இஸ் ஆல்சோ குட் திங் பட் ஸ்டில் பாப்புலேஷன் வைஸ் பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இங்க சூப்பராக இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸ் ஹவுசஸ் இருக்கும் நல்ல பார்க்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப கிரீனரியா இருக்கும் இப்ப வரும்போதுல கூட பாத்துருங்க பாண்ட்ஸ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் கொஞ்சம் சிட்டி அண்ட் அந்த ஆக்ஸ்போர்ட் கேம்பிரிட்ஜ் அந்த வில்லேஜோட ஒரு <laughs> 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 But anyway, it's like I think நம்ம ஊர்ல அடுத்த அமெரிக்கா ஜனாதிபதி வரை அப்படி வாழ்த்துல நானு பட் ஐ ஜென்யூன்லி நம்ம உங்க ரியலிஸ்டிக்கான வாழ்த்துக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம உழைப்பை கொடுப்போம் இந்த மக்கள் வந்து கண்டிப்பா உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பாங்க நீங்க அதுக்கு எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நான் ஒரு நன்றி சொல்லி ஆகணும் வாழ்த்து சொல்லி ஆகணும் எதுக்குன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எதுக்கு எதுக்குன்னு தெரியலையே சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க எதுக்குறவங்களையும் கேட்டுருவோம் எதுக்குன்னு சொல்லுங்க நீங்க பாப்போம் எனக்கு கெஸ் பண்ண தெரியல தெரியல நம்ம போய் அங்கங்க ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுனா இல்லை அப்படி இல்லை உண்மையாவே வந்து அந்த உணர்வு உள்ளவங்களால மட்டும்தான் சில விஷயங்களை பண்ண முடியும் தேங்க்யூ லண்டன் தமிழன்னு பேர் வச்சிங்க பார்த்தீங்களா அதுவே வந்து ஒரு முதல் சாதனை முதல் உணர்வான ஒரு விஷயம் அது அதுக்காக முதல்ல உங்களுக்கு நான் அந்த வார்த்தை தெரிவிக்கிறேன் இன்னும் வந்து நீங்க ஐ திங்க் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் டூ லேக் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க இன்னும் பல லட்சங்கள் ஃபாலோவர்ஸ் உங்களுக்கு வரணும் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இங்க நடக்கிற சில எல்லாரையுமே வெளிநாட்டை பார்க்க முடியாது அங்க என்ன நடக்குதுங்கிற தெரிய முடியாது ஆனா அந்த விஷயங்களை இங்கேருந்து எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் அந்த மக்களுக்கு எடுத்து கொண்டு போய் நேரடியாக காமிக்கிறீங்கல்ல அதெல்லாம் வார்த்தைகள் கிடையாது அந்த விஷயங்களை சொல்றதுக்கு வாழ்த்துக்கள் 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 எல்லாருக்கும் நம்ம வாழ்த்து சொல்லிட்டோம் இல்லையா There's always a lady behind the man. So, that's why we have a London Tamil and Pinnadi. There's a lady behind the camera. That's why we have a lot of people. If you have a great memory, you can see that. Okay, you can come here. You can come here. Anyway, thank you. thank you. Best wishes for everything that you're doing. Thank, thank you. Thank you. Why are you using a bed sheet? Actually, you can go to a great super. That's a super. Thank you. Anyway. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்கள் சேனல் மூலயமா நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா வந்து என்னோட சந்தோஷம் வந்து அன்றைக்கி இருந்துச்சு அந்த அன்றைக்கி ஒரு நாள் இருந்துச்சு மே ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி இருந்துச்சு அடுத்த ஒரு நாள் இருந்து நண்பர்கள்லாம் வந்து வாழ்த்தும்போது இருந்தது இன்றைக்கி வரைக்கும் இடைவிடாமல் என் மகிழ்ச்சியில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மீடியாக்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க என்னோடய முகநூல் நண்பர்கள் ட்விட்டரில் இருக்க நண்பர்கள் அவர்கள்லாம் என்ன வாழ்த்தி ஒரு ஒரு நாளைக்கும் செய்தி போட்டுக்கிட்டு கால் பண்ணி பேசும்போது நான் என்ன நன்றி கடன் உங்களுக்கு இப்போ செய்ய போகிறேன்னு தெரியல ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச இப்போதிக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் என்னை நீங்கள் கொண்டாடுறீங்க ஒரு தமிழனை கொண்டாடுறீங்க எனக்கு உங்களோட ஆதரவு தேவை ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஏதோ ஒரு நேரத்தில் என்னால் முடிஞ்சதை என் இந்திய நாட்டுக்கும் என் தமிழ்நாட்டுக்கும் நான் பிறந்த கிராமத்துக்கும் கண்டிப்பாக செய்வேன் நன்றி தேங்க்யூ இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுக்க